comparison of silos perspective and business process perspective in this module we will discuss the key differences between silos perspective and business process perspective to kya differences hain between the silos perspective or business process perspective usko zara hum in detail नोट करते हैं और रिव्यू करते हैं तो इस टेबल के अंदर अगर आप नोट करें तो साइलोस पर्सपेक्टिव और बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन फोकस गोल अकम्पलिशमेंट एंड बेनिफिट्स को साइड बाय साइड कंपैरिजन किया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से डिफरेंसेस का पता लग सके अगर हम डेफिनेशन पर देखें तो साइलोस पर्सपेक्टिव के अंदर इट इज सेल्फ कंटेन्ड फंक्शन यूनिट अगर आपको याद हो फंक्शन साइलोस के अंदर एक यूनिट एक फंक्शन यूनिट के तौर पे काम करेगा कोऑर्डिनेशन नहीं होगी अपने वो शॉर्ट टर्म गोल्स तो अचीव कर रहे होंगे लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म गोल्स पे इफेक्ट होगा और कोई इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर नहीं हो रहा होगा तो डेफिनेशन वाइज इट इज ए सेल्फ कंटेन फंक्शन यूनिट सच एज मार्केटिंग ऑपरेशन फाइनेंस एंड सो ऑन लेकिन अगर आप बिजनेस प्रोसेस परस्पेक्टिव की बात करें तो इट इज इंटर रिलेटेड सिक्वेंशियल set of activities and tasks that turns inputs into output to so business process perspective ke andar cross functional integration hogi information from one department to another department share ho rahi hogi sequential steps honge first step second step third step structured hoga aur uske sath sath short term goals of that department bhi achieve ho rahe honge aur uska इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा और कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा अगर फोकस पे देखें तो साइलोस पर्सपेक्टिव इज हैवीली फोकस्ड ऑन फंक्शनल जो भी फंक्शनल है डिपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का तो इट इज फोकस्ड हैवीली ऑन दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिजनेस प्रोसेस परस्पेक्टिव के अंदर इट इज अ क्रॉस फंक्शनल क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इंफॉर्मेशन शेयर कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से होगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में अब अगर गोल अकम्पलिशमेंट की बात करें तो साइलोस परस्पेक्टिव के अंदर इट ऑप्टिमाइज ऑन फंक्शनल गोल्स क्योंकि आप एक ही गोल या एक ही डिपार्टमेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गोल तो अचीव हो रहा है विच माइट बी सब ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन गोल तो आपका जो फंक्शनल गोल है वो तो हो सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से आप अचीव कर रहे हो लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल है वो बेहतर तरीके से अचीव नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है डेटा शेयर नहीं हो रहा और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही अगर बिजनेस प्रोसेस परस्पेक्टिव की बात करें तो इट ऑप्टिमाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल और बिग पिक्चर Specifically, accomplishment of goal in business perspective is looking at the big picture. कि overall goal of the company क्या है? हमने किस तरीके से अपने department के काम को plan करना है, organize करना है, staff करना है, control करना है, report करना है, और उसके साथ साथ अपने departmental unit का जो काम है, उसको भी बेहतर करना है, उसको भी अच्छे तरीके से कम resources के साथ करना है, doing the things right and doing right things. और लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको भी सामने रखकर बेहतर तरीके से काम को अकम्पलिश करना है अब बेनिफिट्स को अगर देख लें तो साइलो पर्सपेक्टिव के अंदर इट हाइलाइट्स एंड डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ दैट फंक्शनल यूनिट तो कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आप एक फंक्शनल डिपार्टमेंट जो भी है या यूनिट उसके अंदर तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवेलप हो रही है कि आप बेहतर तरीके से एफिशियंट तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो काम कोऑर्डिनेट बेहतर नहीं हो रहा डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है और उसके साथ साथ जो है लॉन्ग टर्म गोल अच्छे तरीके से अचीव नहीं होगा लेकिन अगर बिजनेस प्रोसेस परस्पेक्टिव की बात करें तो अवॉइडिंग वर्क डुप्लीकेशन एंड क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन गैप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिवनेस तो अगर गौर करें साइलो परस्पेक्टिव इज फोकस्ड ऑन एफिशियंसी बिजनेस प्रोसेस Perspective is heavily or more likely focused towards effectiveness. अब जरूरत इस बात की है कि आपको functional unit के अंदर भी बेहतर तरीके से कम resources, physical या financial resources के साथ काम करना है और अपनी core competency develop करनी है और long term perspective में आपको avoid duplication of work 
और क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन गैप को कम करके ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की तरफ भी काम करना है तो दोनों परस्पेक्टिव के प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप हो और लॉन्ग टर्म गोल की अचीवमेंट भी हो उसका इफेक्ट क्या होगा उसका इफेक्ट यह होगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म या जो टास्क आप कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स को भी अचीव करेगा और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव करेगा